phiên bản thân pháp Công Thành Chiến 2005 chính thức trở lại cùng Sunbox vận tiêu Công Thành tại võ lâm chính tông net Các thay đổi trang bị bản 14.10 đang tác động không nhỏ tới Meta Trung và sức mạnh các tướng. Rất nhiều lựa chọn bỗng trở lại và hot điên đảo như Kathos, Lilia hay cả các tướng chí mạng nữa khi rất nhiều trang bị xạ thủ được chỉnh sửa. Cùng với đó, có các combo trang bị mạnh mẽ mà bạn có thể tận dụng ngay để lao ranh hiệu quả đồng mùa giải mới. Cùng XTV tìm hiểu nhé! Đuốc lửa đen, mặt nạ Lian Vy Đuốc lửa đen là trang bị chúng ta đã tìm hiểu và có lẽ bạn đã biết lựa chọn tốt nhất để kết hợp. Với khả năng đốt sát thương theo phần trăm AP, còn gì tuyệt hơn việc lên thêm một trang bị đốt sát thương nữa để tối đa hiệu quả đốt của cả hai. Mặt nạ Landry sẽ đốt theo phần trăm máu tối đa trong 3 giây, còn đuốc sẽ theo AP nên đây là sự kết hợp hoàn hảo, vừa cho sát thương ổn định, vừa có thể cao tơ lũ chống chịu. Chỉ số hai trang bị cũng bổ trợ nhau rất tốt khi mặt nạ thiếu đêm hồi kỹ năng và mana, trong khi đốt lửa đen cần thêm một chút chống chịu để chủ sở hữu sống sót tốt hơn. Không chỉ về lý thuyết, combo này đang được nhiều người sử dụng hiệu quả với nhiều chất tướng AP, đặc biệt trong rừng như Kathos, Lilia, Bren, Talia. Kathos thậm chí còn được lên mâm S và S cộng ở hai vị trí xạ thủ và đi rừng chỉ vì khả năng đạt sát thương lên toàn bộ tim địch qua đó kích đuốc lửa đen tuyệt đối. Một số lựa chọn khác cũng không tồi là Lilia thả diều mạnh mẽ, Velcos tầm dùng chiêu cực xa và hiệu ứng chiêu đều là diện rộng. Đây là các tướng hoàn toàn có thể lợi dụng sự khó chịu của combo này để leo rank. Một số pháp sư khác cũng có thể lên nhưng cân nhắc chọn các tướng có chiêu diện rộng. Tim băng, khiên băng Raduin Trước đây, tim băng và khiên băng có chung nội tại giảm sát thương đòn đánh và khi hai nội tại hoàn toàn giống nhau thì sẽ không được cộng dồn, khiến chúng ta hơi lưỡng lự trong việc mua cả hai khi đối phương có nhiều tướng sát thương vật lý mạnh và trí mạng. Tuy nhiên, ở 14.10, khiên băng đã được sửa và tập trung nhiều hơn vào nội tại kích hoạt làm chậm. Đồng thời, Vryuk cũng bỏ nội tại cứng như đá giúp giảm sát thương đòn đánh nhưng vẫn giữ lại nội tại giảm sát thương chí mạng. Điều này giúp tim băng và khiêm băng bổ trợ nhau tốt hơn với lượng giáp lớn và không còn lãng phí nội tại nữa. Và trong một meta mà các trang bị chí mạng có sức hút lớn, đây sẽ là combo ổn dành cho các chống chịu. Súng hải tặc vô cực kiếm Dù không phải một combo quá lạ lẫm, nhưng sức mạnh của súng hải tặc và vô cực thực sự được nâng tầm ở bản 14.10. Vô cực được bóc rất nhiều là điều chúng ta dễ thấy, và súng hải tặc cũng được tăng các chỉ số để mạnh mẽ hơn nữa từ đầu trận. Điều đó khiến combo này gần như bất khả chiến bại, dành cho các xã thủ chí mạng có khả năng lăn cầu tuyết tốt và có thể one shot đối thủ chỉ với một hoặc vài đòn bắn nếu có lợi thế. Đương nhiên, lượng vàng để lên được cả hai sẽ tương đối cao, nhưng sức mạnh combo này mang lại hoàn toàn xứng đáng. Nếu xanh và có lợi thế, chắc chắn đây là combo bạn nên hướng tới với những Raven, Samira hay các xạ thủ khác và có thể bú tốc đánh sau. Giáo Thiên Ly, Nguyệt Đao Dù không nhận được thay đổi gì quá đáng kể, nhưng giáo thiên ly và nguyệt đao vẫn đang là combo hot nhất dành cho các đấu sĩ. Sát thương khỏi phải bàn, 
cò quay tốt và một chút chống chịu. Tất cả sẽ giúp bạn lăn cầu tuyết mạnh mẽ và chiến thắng triệt đề. Ma vũ song kiếm, ôn kèo Tưởng chừng việc không có nội tại sẽ khiến ma vũ kém hấp dẫn hơn, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Ma vũ đang flex cực kỳ tốt khi chỉ số quan trọng như tốc đánh và tốc chạy giờ sẽ cộng thẳng, giúp chủ sở hữu luôn tận dụng được trong mọi tình huống. Kết hợp các trang bị sát thương mạnh như vô cực sẽ là combo hoàn hảo, hay lối chơi sát thương đòn đánh cũng không tồi. Quyết giáp chúa tể, mong vốt Sterak. Các lựa chọn thú vị đang liên tục xuất hiện trong Liên minh 14.10 sau khi hàng loạt trang bị được chỉnh sửa. Đơn cử trường hợp xét đường trên và trang bị gần như sinh ra dành cho đại ca mang tên Quyết giáp chúa tể. Đây là trang bị mới dành cho các đấu sĩ có nhiều máu. Với giá 3.300 vàng, nó cho 40 AD và 500 máu, cùng với đó là nội tại trước đây của diều đại mãng xà với lượng AD gia tăng bằng 2% máu cộng thêm. Ví dụ có 1.000 máu thì sẽ nhận thêm 20 AD cũng là con số ok la. Nội tại chính của huyết giáp cho chủ sở hữu thêm tối đa 10% AD dựa trên máu đã mất, tương đương 1% với mỗi 7% máu mất đi và đạt tối đa khi dưới 30% máu. Đến đây có lẽ các bạn cũng phần nào xác định được giá trị của trang bị khi cung cấp rất nhiều AD từ chỉ số, nội tại và cả khi chủ sở hữu thấp máu và các nội tại kể trên thực sự hợp với set một cách bất ngờ khi đại ca thi đấu dựa vào lượng máu khá nhiều với nội tại hồi phục, quy, chiêu cuối và đặc biệt là đáp lưu. Set cũng thường xuyên phải nhận sát thương trong giao tranh, xuống ngưỡng máu thấp để phát huy tối đa sức mạnh từ đáp lưu. Điều đó giúp set luôn để được sát thương mình có thể gây ra với huyết giáp lên mức tối đa và trở thành on punch man thực thụ. Ngoài ra, huyết giáp còn phát huy tối đa hiệu quả khi chủ sở hữu dưới 30% máu, đây cũng là ngưỡng máu để kích nội tại móng vốt Sterak. Dù ngưỡng máu thấp nhưng vẫn có thể tiếp tục gây sát thương với lượng lá chắn được tạo và tránh nằm sớm khi chưa phát huy được tác dụng của trang bị. Vì vậy, đây có lẽ cũng là combo bổ trợ cho nhau rất tốt. Không riêng xét mà các đấu sĩ khác như Olaf hay Nocturne cũng có thể tận dụng. Xét đường trên với huyết sát chúa tể đang có tỷ lệ thắng trên 53%, tỷ lệ chọn tăng mạnh và là một trong các lựa chọn tốt nhất hiện nay. Ngọc sẵn sàng tấn công, khởi đầu với truy phản kích và lên combo chúng ta đã bàn ở trên chắc chắn là hết nước chấm. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!